നമസ്കാരം കഥയില്ലത് ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ ഓഫ് പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ അബ്ദുൾ സത്താർ അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ബിന്ദു ശ്രീകുമാർ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ഡോക്ടർ പൂജ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അങ്ങനല്ല നിന്നെ അവളെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നാണങ്കേടല്ലേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് നടക്കുന്നല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ല ഏതായാലും നിങ്ങൾ രണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുമിച്ച് പൊറുക്കാനോ സഹിക്കാനോ ഇഷ്ടപ്പെടാനോ സ്നേഹ പറ്റാത്ത ഒരു ആ അതിർത്തിയൊക്കെ കടന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞു മണിമോ പിന്നെ അന്നേ പറഞ്ഞു എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇനി വേണ്ട ഞാനൊരു ജോലിക്ക് കയറുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികൾ ഇത് അറിഞ്ഞാൽ മതി കിട്ടിയ ഞാൻ വയ്യാതിരുന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ നാലഞ്ച് മാസത്തിനോടെ കിട്ടിയ ജോലിയാ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവളെ ചങ്ങനാശ്ശേരി വന്ന ഫോണിൽ വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മാഡം ഞാൻ അവൻ ബാക്കി വല്ലോ അവളാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാണി പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മണി നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഇനി എനിക്ക് ആംബുലൻസിൽ ഇരുത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആംബുലൻസിൽ ഓട്ടം വിളിച്ചാൽ പുള്ളി എടുക്കാൻ സമയവും ഇല്ല പുള്ളി ആംബുലൻസിലില്ല പിന്നീടാണ് എനിക്ക് സംഭവം മനസ്സിലാവുന്നത് പുള്ളിയുടെ അച്ഛന് എൻ്റെ കൂടെ വയ്യാതെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനാണ് നോക്കിയത് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട് പാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അച്ചായൻ വിളിച്ചിട്ട് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് കൊടുത്തു ഈ ചെക്ക് ഞാൻ അറിയാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പുള്ളി ആ ചെക്കും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പ്രശ്നമായിരുന്നു വീട്ടിനകത്തിൽ എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ട് പുള്ളി അങ്ങ് ഇറങ്ങുക ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ ചെക്കും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് കടങ്ങൾ പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാ അങ്ങനെ കറങ്ങി അടിച്ച് കൊടുത്തു അത് എനിക്ക് പിന്നെ മനസ്സിലായി എന്തുവാന്ന് ഈ സംഭവം ഇവളെയും കൊണ്ട് കറങ്ങി നടന്ന സമയം കൊണ്ട് എന്നോട് പറയും ഓട്ടം പോയെന്ന് ഓട്ടം പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഓട്ടം പോയ പൈസ വീട്ടിനകത്ത് തിരക്കത്തില്ലേ ആ പൈസ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കടം മേടിച്ച് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തരും ഒരാണിനോട് ബ്ലേഡ് പൈസ മേടിച്ചത് പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിന് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഊര് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ മേടിച്ച് ആ പൈസ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് തന്നും വെച്ച് എവിടെ കൂടെ നടന്ന് കറങ്ങി കറങ്ങി വെച്ച് ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയത് വീടിന് കിട്ടിയത് വീട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പുള്ളി ആ പൈസ അങ്ങനെ കടം വീട്ടി കൊടുത്തോ ഇവക്ക് കൊടുത്തല്ല അങ്ങനെ കടം വീട്ടി എടുത്തു ഇവിടെ കൂടെ നടന്ന് കറങ്ങി ആ പൈസ അപ്പം ഇവിടെ കൂടെ നടന്ന് കറങ്ങുമ്പോൾ ആംബുലൻസ് പോകാനൊക്കത്തില്ല ഓട്ടം പോയെന്ന് എന്നോട് പറയാ പുള്ളി ഓട്ടം പോയി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം പോയി ചില ദിവസം ഓട്ടം കിട്ടും ചില ദിവസം ഓട്ടം കിട്ടത്തില്ല എന്നും ഒരേപോലെ ഞാൻ നിൽക്കും വീട്ടിൽ എന്നും ഒരേപോലെ കൊണ്ടുവരും ഇന്നിപ്പോൾ ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം മേടിക്കുക നാളെ ആയിരം രൂപയുടെ കൊണ്ടുവരും മറ്റന്നാൾ ആയിരം രൂപയുടെ അങ്ങനെ പോകും ഇവൾ ചോദിക്കുന്നില്ല എവൾ തിരക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് മീന എന്തായാലും ഇവക്ക് പൈ എന്തോ ഞാൻ മീനെ പച്ചക്കറിയങ്ങളെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചോണ്ട് പോകും ഇവക്ക് അറിയേണ്ടത് പൈസ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര ഉണ്ട് വീട്ടിൽ മേടിക്കുന്ന ഈ മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്തല്ല വെറുതെ കിട്ടുന്നതാ എത്ര കൊടുക്കുന്നു പൈസ ഒരു ദിവസം ഓട്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ കടം മേടിച്ചോണ്ടാ ചെല്ലുന്നത് വീട്ടിൽ കുറവരരുതല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഒരു ഫോണിൽ വേറൊരു കണക്കൂട്ടിലാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൊടുക്കാന്നുള്ളത് ആ പൈസ വരുമ്പോ ഒന്നും അങ്ങോട്ടും കൊടുക്കും ഒരു ദിവസം ഇതുപോലെ മേഡം ഞാൻ ഒന്നും അറിയാതെ രാവിലെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ എന്നോട് ചോദിച്ചത് നീ എവിടാന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വരി വരെ പോവാ വേണമെങ്കിൽ തുണി വന്നെടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഡ്രസ് ഇവിടെ കിടക്കുക വന്നെടുത്തോണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ വന്നെടുത്തോളാം നീ അവിടെ അടുത്ത് വെളിയിൽ വെച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അടൂര് ആശുപത്രി ചെന്നു അടൂര് ആശുപത്രി ചെന്ന് എനിക്ക് ഗുളിക അവിടുന്ന തരുന്നത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന അവിടെയാ അപ്പൊ ഗുളിക മേടിക്കാനായിട്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയും ഇവളെയും കൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പല്ലെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടില്ല ആംബുലൻസ് ഓടിക്കുന്ന അടൂര് ആശുപത്രിയിൽ ആംബുലൻസ് ഓടിക്കുന്ന പുള്ളിയോട
അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയത് ഒരു കുട്ടിയെ നോക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് രണ്ട് മാസം ആയപ്പോൾ എനിക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളി വരുന്നു നീ പെട്ടെന്ന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ വീട് ദേശീയാലയം ആവും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ അത് നീ ഇപ്പോൾ പിന്നെ സ്നേഹിച്ച് നീ കാശും കടം കൊടുത്ത് നീ ഒലിപ്പിച്ച് വെച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരി ഇല്ല സുദീന അവിടെ നിൻ്റെ പെരയ്ക്കകത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് തിരക്കിയപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി എറണാകുളത്തുനിന്ന് വന്നു അവൾ വന്ന് കഥുവിന് മുട്ടിയപ്പം ഇയാൾ വരും ഓടുന്ന പോലെ പെരയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് ഓടുക എന്താ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഓടുന്നേ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പുള്ളിക്കാരി വീട്ടിൽ വെച്ച് മീനത്തല വീട്ടിൽ വെച്ച് അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് പറയാം എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടിയും കൊടുത്ത് പടിഞ്ഞാറ് വീട്ടിൽ വിട്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ കണ്ണി കണ്ട കാര്യമല്ല മേഡം ഇത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കേട്ടതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇവളെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോവുകയും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോവുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് എന്നോട് വിളിച്ച് പറയാ തണ്ട കാര്യണൻ ഇവരുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള പറഞ്ഞ അവരുടെ അമ്മ ഇപ്പം ഈ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയുന്നു ഞാൻ നാല് മണിക്ക് മക്കൾക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ കലമഴക്കാൻ ഇറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞേ അരിയാ ചവിട്ടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണുമ്പം സുദീനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തവാ സുദീന ഇതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ആ ടെൻഷൻ എത്രത്തോളം ഞാൻ അതുപോലെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും പുള്ളിയെ വിട്ടാതെ ഞാൻ ഒരു നേരം കിടന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ മക്കൾ പറയും അമ്മ എപ്പോൾ ഒരു നല്ല ആഹാരം വെക്കുന്നതും അച്ഛനുള്ളപ്പോഴേ വെക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ആഹാരം കിട്ടില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മക്കൾ പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്നത് അച്ഛനെ നാണം കെടുത്തരുത് അമ്മ അച്ഛൻ വരുമെങ്കിൽ അച്ഛനെ കൊണ്ട് വരാമെന്ന് എൻ്റെ ചേച്ചി എൻ്റെ മക്കളും പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അച്ഛൻ വരുവാണെങ്കിൽ അച്ഛനെയും കൊണ്ടേ അമ്മ വരാമെന്ന് ഇന്നലെ ഇതെല്ലാം പോട്ടെ മേടം മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് മുമ്പ് ഓണത്തിന് ഓണത്തിൻ്റെ തലേന്ന് കുഞ്ഞ് പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തു ഞാൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു ശരിക്കും എന്നെ തെറി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്ന് വോയിസ് അയച്ചപ്പോൾ തെറി അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏട്ടത്തി ചോദിച്ചു ചേച്ചി ചോദിച്ചു എന്താ പാടി അവൻ പറയുന്നത് എന്ത് പാടി കാര്യമായിട്ട് വല്ല ആണോ നീ നോക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല തെറി വിളിക്കുക ഞാനതങ്ങ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു എന്തേലും മനസ്സിന് സന്തോഷം വന്നോട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക് പിന്നെ കൊച്ചുമാൻ്റെ അയച്ചു തന്നെ ഇപ്പം എന്തോ ഫോണായിട്ട് അവളെ വിളിച്ചോന്ന് ചോദിച്ചു നമുക്ക് എങ്ങക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവായിട്ടല്ലേ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു നില വെച്ച് തന്നെയാ ഞാൻ ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതും എന്ത് ചെയ്യുന്നതും അയാളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും മാത്രമാ ഞാൻ അയാളെ ധിക്കരിച്ചൊന്നും എന്നെയും വിളിച്ചില്ലല്ലോ എന്നെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല അല്ല എനിക്ക് തോന്നണ ഇപ്പൊ മണിയമ്മ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മക്കള് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വരുമെങ്കിൽ അച്ഛനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോരണം മണിയമ്മയും പറഞ്ഞു നേരത്തെ മണിയമ്മ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം അതിൽ നിന്ന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചേട്ടനെ കിട്ടിയ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്ത് കമറുദ്ദീനും പറഞ്ഞു അവളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ വന്നെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് അവളും പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഇന്ന് വരെ ഇന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് വരെ അങ്ങനെ പോ ഹരിപ്രസാദുമായിട്ട് പോകണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്കില്ല ഒരുമിച്ച് ചേരാമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്നാ ഈ വഴക്ക് ചീത്ത വരയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ എന്റെ മനസ്സ് മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സുദീന അതല്ല പറഞ്ഞത് സുദീന പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഹരിപ്രസാദിന്റെ കൂടെ പോകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടോ അയാളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയതോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും ഇനി ഇയാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കില്ല അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നതിന് വരുന്നവിടം വരെ എനിക്ക് കമറു കമറുദ്ദീൻ്റെ കൂടെ പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എന്നെ പറ്റി അവവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പൊട്ടും പോയില്ല അതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആദ്യമേ
നമ്മുടെ വിധി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജീവിതത്തിലൊരു തിരുവണ്ടായി മനസ്സിൻ്റെ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വേദനകൾ കൊണ്ടും ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി പലർക്കും സംഭവിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച ആ ഒരു തെറ്റുകളെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മരണം വരെ നമ്മൾ തെറ്റാക്കി കണക്കാക്കി ആ പാതയിൽ കൂടി തന്നെ പോകണമെന്നില്ല എപ്പോഴും തിരുത്താം ചെയ്ത വേറൊരാൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ പുറത്തു കൊടുത്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ ചെയ്ത തെറ്റുകളെ ഭർത്താവ് പുറത്തു കൊടുത്താൽ പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത തെറ്റാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് വലിയ മനസ്സാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ആ ഇണയെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ വലിയ മനസ്സോടുകൂടി രണ്ട് ഇണകളും പരസ്പരം ഇണകൾക്കുണ്ടായ ആ പോരായ്മകളെ വലിയ മനസ്സോടെ വിട്ടു വീഴ്ച ചെയ്താൽ പരിഹരിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഹരിപ്രസാദിനെയും ആ കുട്ടിയെയും ചേർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് സംസാരങ്ങൾ അവർക്ക് പൊറുക്കാം സാരമില്ല കുട്ടി നമ്മൾ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് തകർക്കണ്ട ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സൊക്കെ ഒന്ന് പര ചിന്തിച്ചു നമുക്ക് അവർ അവർ അങ്ങ് നീ അവളുമായിട്ട് ജീ അദ്ദേഹമായിട്ട് ജീവിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഇണയുമായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്നൊരു മനസ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടായ എന്തെങ്കിലും അടുപ്പങ്ങളോ വേർപിരിവുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കാം നമുക്ക് അത് മറന്നു കളയാം എന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മനസ്സിൽ തോന്നിയാൽ ഇവരും നിങ്ങളെ ഈ മണിയമ്മയായിട്ട് ആ അടുപ്പത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ സുദീനെയും കമർദ്ദീനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും പറഞ്ഞു പോയത് വായിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അല്ലെ ഖുറാൻ സാക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ വേദന സാക്ഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദേഷ്യത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിൻ്റെ അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ആ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കാമ്പ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ പോയാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണമെന്നറിയാം ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് വലിയ സംഘർഷം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറിത്തീരും ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോയാൽ വലിയ സംഘർഷം അങ്ങ് മരണം വരെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ നിങ്ങളോട് വേർപാടും വേദനകളും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അസംതൃപ്തിയായി തീരും യാതൊരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാവില്ല തന്നെയുമല്ല പക ശത്രുക്കളായി മാറുകയും ചെയ്യും ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞ് ദുഃഖത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറി കഴിഞ്ഞതെല്ലാം പോയ എന്ന് പുറത്ത് വിട്ടു മനുഷ്യരല്ലേ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടു പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നു പുറത്ത് ചേർത്ത് രണ്ട് ഇണകളും പ്രത്യേകം ആ രണ്ട് ഇണകളായി നിങ്ങൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പറയും ഇതിനേക്കാൾ കുഴപ്പമായ എത്രയോ ഇണകളാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് വേർപിരിഞ്ഞ് ജീവിച്ച ഇണകളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവരെ ചേർത്തിട്ട് രണ്ടാമത് റീമാരേജ് വരെ നടത്തിയത് എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ പിന്നെ കഴിഞ്ഞതൊന്നും എടുത്ത് ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ പറയരുത് നീ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ നീ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറയാതെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നല്ലതായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് മാത്രമല്ല അപ്പൂപ്പനും കൊച്ചുമക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ ആയി അവരുടെ ഒക്കെ വീട്ടുകാർ അറിഞ്ഞ എന്തൊരു മോശമല്ലേ ഇത് അച്ഛനോട് ഇഷ്ടമുള്ള മക്കള് വരുവോ മക്കള് മക്കൾക്ക് അച്ഛനോടുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള കൊണ്ടല്ലേ പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിട്ടത് പക്ഷെ വേറൊന്നുമല്ല പുള്ളി കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടാതിരുന്നാലും പ്രശ്നം മിണ്ടിയാലും പ്രശ്നം അപ്പോഴത്തേക്ക് ടി വി അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാൻ ഭാവിക്കുക ഫ്രിഡ്ജ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റ ചവിട്ടിന് അതിൽ കളയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തല്ലി അങ്ങ് പൊട്ടിക്കുക കസേര അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുക ചോറും കലവിടുത്ത അയ്യത്ത് കളയുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പണി അപ്പൊ അത് കുഞ്ഞിന് ഭയങ്കര പേടിയാ മൂത്ത ആളിന് വലിയ പേടിയില്ല അവിടെ കിടന്ന് കാണിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇളയ ആളിന് ഭയങ്കര പേടിയാ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയും ടെൻഷനും ആ ഇറങ്ങി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിപ്പോട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞത് കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ടാണ് മോള് പറയുന്നത് അല്ല അച്ഛനോട് സ്നേഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കുട്ടി പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിക്കാരിയെ കൊണ്ടുവിടാൻ പല പ്രാവശ്യം മലപ്പുറത്ത് ചെന്നു മേഡം എന്റെ മോള് മലപ്പുറത്ത് ജോലിയാ ആ പിന്നെ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെ പെരുതൽമണ ജംഗ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഈ മലപ്പുറത്ത് ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം പോയിട്ടും പുള്ളിക്കാരനാ മോളെ കാണാനൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല അതെ
അവര് ജോലി വേറെ എവിടെയോ ഓണക്കൊണ്ടേ വിട്ടിരിക്കണേ അപ്പൊ പിന്നെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അല്ല മാം ഇല്ല പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അന്ന് മേഡം കേട്ടോണം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്ക് ചെക്കപ്പിന് അപ്പോയിൻമെന്റ് പുള്ളി തന്നെ എടുത്തത് എല്ലാ മാസവും വരുമ്പോ ഈ പുള്ളി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പോയിൻമെന്റിന്റെ ദിവസം തലേന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ആരും ഇല്ല എന്റെ കൂടെ വരാൻ മക്കളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല മക്കൾ രണ്ടുപേരും രണ്ടു വഴിക്കാ അണ്ണം വരുവോ എന്റെ കൂടെ ആശുപത്രിയില് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഓട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷി പിറ്റേ ദിവസം ഉണ്ട് ഇവളെയും കൊണ്ട് മലപ്പുറത്തിന് പോയിരിക്കുന്നു പുള്ളിയുടെ ഒരു അളിയന് അവിടെ അടുത്ത് താമസം കൊണ്ട് പുള്ളി വിളിച്ച് മുതലാളിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ ചരക്കിനെയും കൊണ്ട് അവൻ പിന്നെ മലപ്പുറത്തിന് പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് അത് കേട്ടപ്പോൾ നെഞ്ചിനകത്തൊരു ഇടുപ്പം ഉണ്ടായി കാരണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ കൂടെ ജീവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭർത്താവ് മറ്റൊരുത്തിയെ കൊണ്ട് മലപ്പുറത്ത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് ഉണ്ടായത് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് പോയി ഞാൻ ഞാനെന്നിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞു മാഡം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ വന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾ നല്ല പരിചയമാണ് പുള്ളി ഞാനും ഡോക്ടറും ഒക്കെ നല്ല പരിചയമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഡം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാ മണിയമ്മ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പയലെടുത്തോണ്ട് പോയി വിളിച്ച് സാധാരണ പതിനൊന്ന് മണിക്കൊന്നും എന്നെ വിളിക്കാറില്ല മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ആവും ഒരു മണി എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിയും എന്നെ ആ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വിളിച്ച് കൺസൾട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വീട്ടിൽ വിട്ടു ഞാനൊരു നാല് മണിക്ക് നാല് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഏ അല്ല ഇവിടെ ശ്രീചിത്രായില് ന്യൂറോയുടെ മൈസീനിയ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസുഖം ബ്ലഡിനകത്ത് അലർജി ഉണ്ടായി അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരുന്നു നാല് ദിവസം വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ടിരുന്നു മുപ്പത് ദിവസത്തോളം ഐ സി യു കടക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നല്ല ഇതായിരുന്നു അന്ന് മൈസീനിയ ഗ്രാഫിക്സ് ന്യൂറോയുടെ അപ്പൊ മസിൽ വീക്കൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതിന് മസിലൊക്കെ വീങ്ങിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിലൊക്കെ പുള്ളി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അന്നെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ നോക്കുകയും കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ പുറത്താക്കെ പുറത്താക്കേണ്ടി വന്നത് ഇവള് കാരണമാണ് മാഡം ഇവള് ശല്യം ചെയ്താണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം വന്നത് എനിക്ക് ഇവള് ആരോടെ വിളിയ ശരണമില്ലാതെ ഇവക്ക് വിളിയേ ഉള്ളൂ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി ആയാലും ഇവള് വിളിയ ഇവള് പോണില്ല വീഡിയോ കോളില്ല അല്ല മണിയമ്മന് ഒരു ചോദ്യം അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഭർത്താവ് പോണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തും കുറച്ച് തെറ്റില്ലേ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളത് ഈ വിളുവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലാതെ ഈ പുള്ളിക്കാരന് ആഹാരം വെച്ച് കൊടുക്കത്തില്ലയോ തുണി കഴുകി കൊടുക്കുക പുള്ളിക്കാരന്റെ എല്ലാ കാര്യവും പോന്ന് പറഞ്ഞ ഷർട്ട് വരെ തേച്ച് ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുത്താ പുള്ളിയെ വിടുന്നത് എന്റെ അടുക്കളയ്ക്കകത്ത് കയറി ഞാൻ ഒരു ഭാഗം പുള്ളിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാറ് എനിക്ക് വയ്യാതെ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് ചെയ്തു അതെല്ലാം ഇപ്പൊ നോർമലായി എനിക്ക് ഞാൻ തിരിച്ച് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പറഞ്ഞ് വെന്റിലേറ്ററിൽ ഇട്ട ഒരാളാ ഞാൻ അപ്പൊ മരിച്ചുവെന്ന് കേട്ടതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന ഞാൻ ഈ പുള്ളിക്കാരനെ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ പുള്ളിയുടെ ഒരു 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 കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താണ് ഒരു ഡ്രസ്സ് വരെ തേച്ചിടാന്ന് ഞാൻ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയല്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതമറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം